So welcome everyone. Um, we're very excited this evening. We have a visitor from UConn who um, is just filming us, but uh, we're on YouTube Live, is that correct? Yeah. So hello if anyone's out there. Um, so my name's Heather Fracchio. I'm a registered dietitian. You guys know that, um, but they don't. And I'm with uh, UConn Extension. We're really happy to be here tonight. Muchas gracias por venir. Estamos en YouTube Live en la página de nosotros de Extensión. Está con nosotros Stacy Stearns. Ella viene del campus principal y nos está ayudando con esta transmisión en vivo. Eh, como saben, el nombre de ella es Heather Paracchio. Yo me llamo Juliana y voy a prestar servicios de interpretación. Y estamos muy felices de que hayas venido a la clase hoy. So, thank you. Thank you all gracias. for coming. Nice to see everyone. Nos alegra verlas. So, this is class three. Um, I heard from Juliana, I wasn't feeling well last time, so I missed it, but I heard from Juliana that some of you had shared some changes that you've been making over the last few weeks since we started meeting, and I was so excited. Hoy es la tercera clase. Yo le comenté a ella que la semana pasada, cuando yo lideré la clase, ustedes me compartieron unos cambios muy positivos que habían hecho en las últimas dos o tres semanas. Entonces ella se alegró por esos cambios. Yeah, so that's awesome. Someone... Um, had shared with Juliana that they found the exercises in the back of the book really helpful and that they had been moving more. Alguien nos comentó acá que había empezado a hacer los ejercicios del libro de cocina. No sé si ya llegó. Era Marcia. 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 Oh, okay. That's a good awesome. Yeah. Yeah. Y entonces eso es muy bueno. Muchas gracias por compartir eso. And somebody joined the gym. Y alguien se metió al gym. Yeah. Awesome. Good job. I love it. That's cute. That's huge. Great. Has anyone, um, well, let me ask two questions. One is, uh, what did you think of the groceries from last week and were you able to make or recreate the stir fry? Y les queremos preguntar, ¿qué les parecieron la comida, los, los víveres que repartimos la semana pasada y si hicieron la receta del arroz eh, frito de lentales? ¿Qué les parecieron los la comida? Yo no. la hice. She made it. Okay. Yeah, ¿Y qué tal? No tanto como estaba la receta, pero porque no tenía cosas. She was missing okay. some of the ingredients. Okay. But, but you made it work. Yeah. Okay. She made That's it great. My right, take whatever to be done. Yeah. And yeah. then I start to like go over a Lo Lo hago si tardo mucho, but it was not. No, it's just yeah, brown rice takes time. I got time out. No, el arroz integral, así de scratch, sí, tarda bastante. Yeah. So everyone had an opportunity to try brown rice and make it at home, but yes, it does take a little longer. Mm -hmm. But the reason for that is that there's so much more fiber in there. You know, there, it's it's more nutritious, full of grain. Um, it can take a little longer, but I think Juliana had shared her trick of mm -hmm. making it and freezing it. Como ustedes saben o se dieron cuenta, el arroz integral tarda muchísimo más en cocinarse porque tiene mucha más fibra que el arroz que ha sido procesado. Entonces, por el alto contenido de fibra, tarda más en cocerse. Oh. Eh, pero si recuerdan, yo les dije que les recomendaba poner, eh, hacer un, una, una tanda grande de arroz, ¿cierto? una botella bien grande, y ponerlo en bolsitas así planitas para congelarlo. ¿Lo recuerdan? Sí. Esa es una buena opción. Sí. Awesome. And then, um, I just wanted to know if anyone else made any other changes. I know this is our third class, but if there's anything you wanted to share um, as far as uh, like my plate, if there are any changes that you made with your plate or health. And if you didn't, we're gonna keep on working on it. Queremos saber si alguien, alguno de ustedes quiere compartir qué otros cambios positivos en cuanto a alimentación o mi plato han realizado en la última, en la última semana o las últimas dos semanas. ¿Quién quiere compartir algún cambio? Rocío. Just looking for a different variety of protein, like different types of protein. Okay, so excellent. that's what I've been trying to like research and do. Awesome. So that's wonderful. So we always recommend varying your protein. So fish, beans, poultry. Um, so that's that's excellent. Rocío nos dice que ha estado buscando otras formas de proteína que no sean las mismas de siempre, sino buscar variedad. Ella dice que sí, que eso está muy bien. Es un buen cambio positivo porque no tiene que ser siempre el pollo y la carne, sino que puede ser eh, frijol, habichuela, lentejas, pescado, huevo. Um, so tonight we have a lot planned. We have about 45 minutes or so. Um, 
we are going to be making the easy lasagna, which can be found in your cookbook on page 26. I see everyone has their cookbook out. Hoy tenemos eh, una clase con bastante información y mucho que cubrir, entonces vamos de una vez a hablar de la receta. La receta es una lasaña fácil de preparar. Se encuentra en la página 26. Vamos a la página 26, por favor. And we'll also be making um, the fruity fizz, which is on page 50. <laughs> 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 y también vamos a hacer una bebida saludable, que um, es una bebida burbujeante con fruta y agua. Está en la página, what page? It's, <laughs> no, it's towards the end of the book. Es como al final del libro. Ahí está, en la página 54. Thank you. Gracias. When you photocopy that page, it comes up. Um, you can't see the page number. Excellent. Yes. So we'll be making both of those. Um, we're going to do a quick refresher of the first two weeks of content, just like five minutes, and then we'll jump into making these. Ideally, I would like us to do hands-on tonight. So if we have some volunteers to help. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos venido aprendiendo las últimas dos o tres semanas. Eh, y lo que más nos gusta hacer de estas clases que sean interactivas, entonces queremos que ustedes eh, nos apoyen bastante en la preparación de estas recetas y entre todas las vamos a hacer. So our first class we talked about my plate, portion sizes, um, we reviewed the importance of, of having foods from each food group for both yourself and for your children. En la primera clase hablamos de la importancia de mi plato, de este modelo, esta herramienta, hablamos de la importancia de tener eh, suficiente variedad y suficientes eh, todos los grupos de alimentos en la medida de lo posible en cada comida, no solo para nuestra salud, sino también para el, la de los niños y las niñas en la casa. We talked a little bit about budgeting and groceries and how we could um, make meals from foods that are on sale. También hablamos sobre cómo ahorrar dinero cuando vamos a la tienda, cómo eh, poner atención a lo que está en descuento para ahorrar así, ahorrar más dinero todavía cuando vamos a comprar los alimentos. You might remember Brooklyn was up here making soup. She made that 15-minute quick soup. Recuerdan a Brooklyn, la persona que estuvo ayudando nosotros la primera vez hizo la sopa. Eso fue una receta económica. So we found ways to combine fresh with frozen with canned um, to get the most nutrition. Entonces eh, nos dispusimos a mostrarles las maneras en que puede uno integrar alimentos congelados, frescos y enlatados eh, para hacer una comida. So we'll do that again tonight. Tonight with the easy lasagna, we'll use a combination of things we might have in our pantry um, and then some fresh and frozen ingredients to make a quick meal. Y hoy vamos a hacer lo mismo. Vamos a realizar la receta de la lasagna. Vamos a realizar la lasagna eh, fácil de preparar con alimentos que son eh, enlatados, que también están frescos y otros que son así secos. I'm going to ask you, what what do you remember learning last class? ¿Qué recuerdan de lo que aprendimos la vez pasada? De lo que hablamos, el, la fotocopia de los vegetales, la variedad. La variedad de las frutas, los vegetales. Yes, variety yeah. of fruits and vegetables. Focus on colorful fruits and vegetables and adding those to your diet. Nos concentramos en los colores. De los colores, de los vegetales. Yeah, wonderful. And then she, and then she said she realized that uh, we tend to serve more yes. than the recommended amount. Definitely, <laughs> definitely. Uh, yeah. Because we normally leave the food outside the refrigerator. So, that's, I think, uh, so we yes. talked about uh, freezing yes. and defrosting in a safe way. Entonces también hablamos de una man de las maneras seguras de descongelar. Recuerda. Yeah. So we talked about. Um, I'm talking about refrigeration and the importance of thawing safely. So excellent. So we'll build upon that tonight too. Entonces también vamos a hablar un poquito de ese tema eh, para terminar de hablar de, de este eh, sí de este tema de la eh, seguridad alimentaria. Okay. Did you talk about this with thawing? Did you do the beans? Hablamos yeah. un poquito de los de los frijoles la multiplicación de las bacterias, mm -hmm. ¿cierto? Sí. 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 Yeah. Why show it a little bit? We can talk a little. We can do it again, Quinn. Okay. So I think it's helpful, especially as we're about to make this easy lasagna. So um, I started to mention, but uh, lasagna is, is typically an Italian dish that's layered, takes a long time. 
It's very family friendly. Children usually enjoy it. We'll say, oh, that's okay. Lasagna is typically a layer dish. It takes you know many hours to make. This is a quick version where you can make it in one pot in under half an hour. Esta receta, eh, como uno se imagina lasaña, cierto, uno la ve como las varias capas y eso tarda bastante en cocinar, cierto. Entonces esta es una versión rápida y sencilla de una lasaña. Um, any dish that we make in the oven or on the stove top, um, when it's it's finished cooking, um, it's really important that we, we get it in the refrigerator within one to two hours. Cada vez que cocinamos algo, lo que sea que cocinamos, ya sea que salga de la, del horno o de la estufa, eh, vamos a esperar más o menos de una a dos horas, no más de dos horas, para guardarla en el refrigerador. And the reason for that is all foods naturally have some bacteria in them. And the longer they stay at room temperature, the more the bacteria will grow. Entonces la razón es porque las comidas eh, preparadas o, o para, para descongelar o lo que sea, siempre van a tener de manera natural unas pocas bacterias, ¿cierto? Eso es normal, mm -hmm. pero entonces vamos a tener mucho cuidado del tiempo en el que las exponemos a que estén a temperatura ambiente porque esas bacterias empiezan a multiplicar. ¿Cuántas horas? One to two hours. So, um, if it's very, very hot dish, you wouldn't want to put it in the refrigerator next to a gallon of milk because it could spoil some of the other foods. Um, one thing that can be helpful is to spread the food out and put it into a shallow dish, and that will help to cool it off more quickly. Si han cocinado algo que todavía está muy caliente y han pasado una a dos horas y todavía está muy caliente, la idea es que se enfríe un poquito más y una manera de acelerar el enfriamiento de esta comida es agarrar una bandeja o un plato bien plano y, re, y poner estos alimentos así, uh, al ponerlo así, esparcido de manera eh, plana, se enfría más rápidamente. So we're going to use these beans to represent bacteria. It's just an example, um, but we found this to be a really helpful way to show uh, bacteria because we can't see bacteria. Vamos a utilizar estos frijolitos que van a representar la bacteria. Vamos a hacer de cuenta que estas son bacterias. Entonces, esta manera eh, visual de ver la bacteria nos ayuda mucho como a caer en cuenta de lo importante que es prestar atención a estos tiempos. Yeah. So if we take our brace off the stove or something out of the oven, there's a few bacteria that are naturally there. Como sabemos, al sacar un alimento de la estufa o del horno, ya hay bacteria de manera natural ahí. After about one hour, these bacteria will grow. They'll start to grow. And so you'll have approximately 80 bacteria. So you go from five to 80. Después de más o menos una hora de estar expuesto a temperatura ambiente, estas bacterias que están ahí, que son cinco, seis, ya se van a multiplicar y van a ser 80. That's okay. It's fine. That's okay. But this is where we want to go. Oh, we better put that away. We should put it in the refrigerator to help avoid foodborne illness. Aquí está bueno para ponerla en el refrigerador, ¿cierto? Aquí está, digamos, si se enfrió lo suficiente, lo mejor sería ponerla en el refrigerador. Okay. And definitely before two hours. So when we get to two hours, those five bacteria that became 80, they become 1,280. Y luego después, a las dos horas, esas cinco bacterias que luego pasaron a ser 80, ya van a ser 1,280 bacterias. And then after three hours, those 1,200 become about, I, I stopped counting, but about 20,000 bacteria. <laughs> Y esas 1,280, esto ya es con tres horas de exposición a temperatura ambiente, ya van a ser 20,000 bacterias. Mm -hmm. So that's why it's really important that we refrigerate in this one to two hour period, because um, it, we won't get sick from the food. Mm -hmm. Idealmente, entonces, que recomendamos que se ponga a enfriar entre una y dos horas, no más de dos horas, para evitar riesgos de enfermarnos. Same goes um, with, as we approach summer, we might be going to picnics and parties, things like that. It's really important that we keep hot food hot and cold food cold to avoid this bacteria growing. Recuerden que ya viene el verano y hacemos muchos asados y picnics y comidas por fuera. Entonces, eh, lo más importante que deben saber acerca de cómo manejar mejor esta comida cuando estamos por fuera es 
lo, la comida que debe estar caliente debe permanecer caliente, ¿cierto? Y la comida que debe estar refrigerada tenemos que refrigerarla de alguna manera. Yep. We went through a lot, we said a lot, but all of this information is in your cookbook. So if you go to page 24, just the page before the um, easy lasagna, uh, there's lots more information about keeping food safe. Hemos hablado bastante, pero no se preocupen que en el libro también está toda esta información y más todavía. En la página 24 está la información de eh, seguridad alimentaria. So, I don't think you talked about it last time, but before we get cooking, so we, we have to get this, this dinner going, right? Our family might be asking, what's for dinner, mom? What's for dinner, dad? What's for dinner? I'm hungry. Every day. Every day. Every day. Every day. Yes. Sabemos que hasta ahora ya es hora de cenar y ellos nos están preguntando qué es lo que hay para cenar y entonces. So this is a recipe where you can have a few things in your fridge or your freezer and be ready. I didn't plan, but I can throw this dinner together in 20 minutes or 30 minutes and have a dinner that my whole family will enjoy on the table. Esta es una de esas recetas que se pueden hacer eh, con cosas que ya tenemos a la mano disponibles, ¿cierto? Entonces, no, puedo, puedo tener esto en el refrigerador, en, en el congelador, puedo poner esto junto y hacer una comida. Esta es una receta así. So before we get cooking, what's the very most important thing that we do? ¿Qué es lo primero que se debe hacer antes de comenzar a cocinar? Yeah. 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 Excellent. Does anyone know how long? Por cuánto tiempo? Twenty seconds. Twenty seconds. Thank you. Seconds. Happy birthday. Cantando la canción del cumpleaños. Or little ones, the alphabet song. O en la del abecedario. So that that is super important. Um, the other thing is, anytime we're cooking with meat or vegetables, we want to make sure that we keep them separate and that we're using separate cutting boards, separate utensils if we're handling raw meat. So you'll see me do that in a moment. Eh, también recuerden que cuando vamos a cocinar con carne, pero también hay vegetales en la receta, la carne debe ir, eh, la vamos a preparar en una tabla para cortar separada de la tabla para cortar los vegetales o las frutas. Lo mismo con los cuchillos, uno para la carne y otro para la fruta. No se puede contaminar, cruzar. No, pregunta. Yeah. Así lo lave bien con jabón. Even if you wash that. <laughs> yes. So if you, I think I'm answering this correctly, but if you are, um, yeah. Uh, así lave que el cuchillo o la tabla. El cuchillo, la tabla. Un ejemplo. Si yo uso la, la tabla para la, para la carne. Mm -hmm. uh, y aparte lo necesito para los vegetales. Como mm -hmm. dice esa tabla, que yo sí ya la lave con so say she has uh, one cutting board mm -hmm. so if she uses this cutting board to prep the meat washes the cutting board thoroughly puts it away and then uses it again for food is that okay yes or no <laughs> yes it's okay but ideally you'd want to have two separate ones mm -hmm. so um, if we didn't bring it this time we'll bring it next time but we have cutting boards that on uh, one side, it's like a clear you know, cutting board like this. On one side, it shows vegetables. You use that side for vegetables. The other side is you'd use for meat. Yeah. And then you know. Yeah. Um, yes, that's okay. And the reason for that is because it, it, although you clean it, it can be really hard to clean all of the meat. Um, and you want to make sure that you're not mixing them together for the bacteria. La respuesta sí puede, pero idealmente eh, uno nunca termina eh, de quitar, digamos, todas las, las bacterias, digamos, de la carne. Entonces, eh, idealmente serían dos. O una que sea revertible, un lado para la carne y otro para los vegetales. We'll be sure to bring those for next time. Yeah, you could use any of those. Sí, puedo usar de cualquier material. Y es mejor la que la, 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 de, la de madera que carga más bacteria, la madera y la, porque la madera es la de plástico. ¿Cuál es mejor de usar? Sí, so, what is your opinion or what do you know about the wooden or bamboo cutting board holding more bacteria than other materials? I have heard that myself too, that wooden can hold more bacteria. You want to use a bleach solution to clear para limpiar la tabla de cortar que es de madera o de bambú usted va a querer utilizar una solución con cloro para desinfectar la basura 
Hay una receta que yes. hay en la página 24. You were still on page 24. Mm -hmm. I, want, I knew it was in here, but I couldn't remember which page. But on page 24 in the top right corner, mm -hmm. um, this answers your question. So it says, to clean uh, all equipment, including cutting boards, um, you want to use soapy water. And then you can also make a sanitizing dish water rinse by mixing a tablespoon of, of chlorinated bleach with one gallon of warm water. Mm -hmm. so. Entonces, en la parte superior derecha de esta página, donde están los guantecitos, nos está diciendo cómo hacer una solución eh, de limpieza con cloro para lavar y desinfectar todos nuestros utensilios de manera segura. Entonces, dice, eh, un cuarto de cucharita, de cucharadita de cloro, cierto, bleach, con, por dos tazas de agua. Y usted hace más a escala si lo necesita, pero esa sería la ecuación. Una media cucharadita por, por dos tazas de agua, les prometo que es suficiente. <risa> Y esto des, eh, desinfecta las superficies, las tablas para cortar, los utensilios, cuchillos y así. Sí, yo soy cuando yo he pescado más que todo. Uh -huh. Yo siempre lo, cuando me, yo lavo, uso la tabla uh -huh. y después de usar el pescado tengo que usar el cloro. Claro, porque sí, el olor y tal. El olor es que es mismo. Pero mucha gente no le dice, ah, pero que ponga vinagre. ¿En dónde? Eh, uh, so she's uh, sharing about vinegar to clean. Good question. Is that a question or? Yeah. So one of the things with vinegar that we hear sometimes is with meats, people will use the vinegar to clean meat, or they'll wash their meat with um, water, and that's actually. It's not recommended, and the main reason is when you wash your meat under the sink, mm -hmm. the water can splash mm -hmm. in the kitchen, and you actually have a higher risk of getting sick mm -hmm. from surfaces having extra bacteria. It's safer to just cook the meat than it is to wash the meat quickly. Oh, so I used to do that, wash the meat, put inside the bin for like five minutes, and wash the bin, yeah. and after that, put the vinegar in the Entonces, eh, una pregunta acerca de lavar las casas, ¿cierto? Estábamos también hablando de cómo lavar los utensilios con el vinagre y eso, pero se nos vino a la cabeza este concepto de que algunas personas, digamos, yo creo que la mayoría de las personas quieren lavar la carne, el pollo, los mariscos en el, en el zinc, ¿cierto? Y, y eso no es recomendable, ya sea con agua o con vinagre, no se deben lavar las carnes ni congeladas ni, ni descongeladas en el, en el sí. lavadero, porque cuando usted lava, el agua hace así, ¿cierto? Se esparce por las, por las ¿cómo se llama eso? Ajá, por las llaves del, del lavadero, las paredes, otros utensilios. Y esto ya sabemos qué es lo que pasa, las bacterias se multiplican en estas superficies, entonces nos enferma muy más fácil al lavar las carnes que al no lavarlas. Lo mejor es cocinarla de una vez porque el calor con que se cocina la carne, los mariscos y el pollo matan las bacterias. Excellent question. Um, in the interest of time, because we want to make sure that we have enough time to get dinner on the table, um, I'm going to start to cook this the meat. I chose a lean ground turkey that's 93.7, uh, so 7% fat, 93%. Ella ya va a empezar a preparar la receta. Hemos comprado, ¿cómo le llamamos esa? Ah, uh, this is one pound. Esto es una libra de pavo molido. <laughs> de pavo molido. Y eh, pusimos un poco de aceite en aerosol, ¿cierto? Eh, vamos a dejar que se caliente y ponemos la carne a cocinar. Este, esta carne tiene muy poca grasa. Compramos un porcentaje de 93% magra y 7% grasa, lo cual es muy bajito. Uh, do you still recommend not washing chicken, given that it's all the salmonella problem and stuff? Correcto, no se debe lavar. It's better to, the, the latest from USDA, United States Department of Agriculture recommendation for food safety is to not wash it. Sigue y hacia la izquierda. Sí, claro. Yeah, so let me ask, um, 
we, we have a few recipes to make. We could use everyone's help or most everyone's help. Um, we just want to take a few minutes to wash our hands and put on gloves. So I could use at least two or three people to help up here and then two or three people to help with the recipe over there. Bueno, como saben, nosotros queremos la colaboración de ustedes para la realización de estas dos recetas. Entonces, necesitamos tres personas acá y tres personas allá. Y todas estas seis personas deben lavarse las manos. Eh, primero que todo, recogerse el cabello, lavarse las manos y venir con unos guantes para que nos ayuden a cocinar este producto. Okay. Tonight's hands up. O si nos toca trabajar. So there's a restroom around the corner here, and then also if you go through that door, there's a hand washing sink in the back. If you want to show them, you know? So the ingredients for the easy lasagna we'll be making tonight is extra lean ground turkey, diced tomato, parsley, oregano, Italian seasoning, egg noodles, cottage cheese, mozzarella. Bueno, entonces los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son fideos enriquecidos con huevo, eh, queso cottage, que es ese queso que es como se parece como tipo yogur. Vamos a utilizar queso mozzarella rallado. Vamos a utilizar eh, perejil. Estas especies están eh, deshidratadas, son cítricas. Perejil, orégano y condimentos italianos. Vamos a utilizar la carne que mencionamos. Vamos a poner también tomates picados enlatados que vienen bajos en sodio, que es muy importante. Y ya, <risa> esos son. Los guantes están acá. Ok, ya tienes gloves for you. Sierra, can I ask you a favor? Would you mind rolling one of those trash cans just a little closer down this end? Thank you so much. Show them 